ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்க இருப்பது அட்மோஸ்ஃபேயர் லேயர்ஸ் பற்றி அதாவது வளிமண்டல கட்டமைப்பு பற்றி இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்யாது சப்ஸ்கிரைப் செய்து பக்கத்தில் இருக்க பில் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் முதல்ல வளிமண்டலம் என்றால் என்ன என்பது பற்றி பார்ப்போம் வளிமண்டலம் என்பது பூமியின் ஈர்ப்பு சக்தியினால் அதனை சூழ்ந்து இருக்கும் பல்வேறுபட்ட வாயுக்களின் ஒரு கூட்டமைப்பே வளிமண்டலம் என்று சொல்லி அழைக்கப்படுகின்றது இதில் ஐந்தில் நான்கு பங்கு நைட்ரஜனும் ஐந்தில் ஒரு பங்கு ஆக்சிஜனும் மிக குறைந்த அளவில் கரியமில வாயுக்களும் காணப்படுகின்றன இந்த வளிமண்டலமானது நான்கு பிரதான பிரிவுகளை அதாவது நான்கு படையமைப்புகளை தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது குறிப்பாக மாறன் மண்டலம் படை மண்டலம் இடை மண்டலம் அயன மண்டலம் என அவை அழைக்கப்படுகின்றன மாறன் மண்டலத்தை பற்றி அவதானிக்கும் போது புவியின் நிலநீர் மேற்பரப்பின் மேல் அமைந்துள்ள வளிமண்டலமே இதுவாகும் இது கடல் மண்டலத்திலிருந்து சராசரியாக பத்து கிலோமீட்டர் தொடக்கம் பன்னிரெண்டு கிலோமீட்டருக்கு இடையில் காணப்படுகின்றது நீராவிகள் தூசிகள் போன்ற கூறுகள் அதிகம் தாக்கம் கொண்ட பகுதியாக இது காணப்படுகின்றது புவி ஈர்ப்பின் மேலதிக பாரத்தினால் அடர்த்தி கூடிய பகுதியாகவும் இது விளங்குகின்றது அடர்த்தி சிறந்த வாயுக்களான ஆக்சிஜன் கார்பனீரொக்சைட் ஐதரசன் ஹீலியம் போன்றன இந்த வளிமண்டல பிறப்பில் காணப்படுகின்றன புவி மேற்பரப்பில் செயற்படும் சகல வானியல் காலநிலை செயற்பாடுகளும் அதன் அடிப்படையில் உருவாகும் வானிலை வகைகளும் மாறன் மண்டலத்தின் உயரம் குறைந்த பகுதிகளின் கீழ் தொழிற்படுகின்றன ஞாயிற்று கதிர்வீசலில் ஏனைய வளிமண்டலங்களை விட மாறன் மண்டலத்தில் உள் முக்கிய செல்வாக்கு காணப்படுகின்றது மாறன் மண்டலத்திலே இந்த வெப்ப நடவு வீதம் என்பது நடைபெறுகின்றது புவியோட்டில் இருந்து மேலே செல்ல செல்ல வழியின் அடர்த்தி விரிவடைவதன் மூலம் மேலெழுவதால் உயர வேறுபாட்டு அடிப்படையில் வழியின் அடர்த்தி வேறுபாடு காணப்படுகின்றது இதன் அடிப்படைக்கு ஏற்ப வெப்பநிலையும் வீழ்ச்சியடைகின்றது குறிப்பாக தாழ் அகலக்கோட்டு பகுதிகளில் ஒவ்வொரு நூறு மீட்டர் உயரத்துக்கும் சைபர் தசம் ஆறு நான்கு பாகை செல்சியஸ் வெப்பநிலை குறைவடைகின்றது எனினும் மாறி காலத்தில் உயர் அகலக்கோடுகளில் வெப்பநிலை நேர்மாறல் செயற்பாட்டுக்குள் உட்படுகின்றது இந்த மாறன் மண்டலத்தின் மேல் எல்லை மாற்றரிப்பு எல்லை என அழைக்கப்படுகின்றது மாறன் தரிப்பு எல்லை மாறன் மண்டலத்துக்கும் படை மண்டலத்துக்கும் இடையில் அமைந்துள்ளது அடுத்ததாக நாம் படை மண்டலம் பற்றி அவதானிப்போம் மாறன் தரிப்பு எல்லைக்கு மேல் ஏறத்தாழ ஐம்பது கிலோமீட்டர் உயரம் வரை பறந்துள்ள மண்டலமே இதுவாகும் பல படை அமைப்புகளை கொண்டு விளங்குவதனால் இது படை மண்டலம் என அழைக்கப்படுகின்றது இவ்மேல் எல்லையை படைத்தரிப்பு எல்லை என அழைப்பார்கள் படை மண்டலத்தில் இருபத்தைந்து கிலோமீட்டர் உயரம் வரை வெப்பநிலை மிக மெதுவாக அதிகரிக்கும் அதற்கு மேல் வெப்பம் சற்று அதிகமானதாக காணப்படும் அகலக்கோடுகளின் ரீதியாக தாழ் அகலக்கோடுகளின் மேலுள்ள படை மண்டலம் குளிரானதாகவும் உயர் அகலக்கோடுகளுக்கு மேலுள்ள படை மண்டலம் சூடானதாகவும் காணப்படும் பொதுவாக படை மண்டலம் வறண்டதாகவும் முகிகள் அற்றதாகவும் காணப்படும் இந்த படை மண்டலத்தில் எழுபதுக்கு முப்பத்தைந்து கிலோமீட்டர்களுக்கு இடைப்பட்ட பகுதியில் ஓசோனானது சரிந்து காணப்படுகின்றது சூரிய கதிர்வீசலின் தாக்கத்தில் இருந்து உயிர்கோளத்தினை பாதுகாக்கும் முகமாக இந்த ஓசோன் படையானது காணப்படுகின்றது மேலும் படை மண்டல இயல்பு அண்டத்தில் இருந்து வரும் எரிகற்களையும் உராய்வுக்கு உட்படுத்தி அவை பிளவுபடுத்தி எரியூட்டலுக்கு உட்படுத்தும் இதனால் புவி மேற்பரப்பு உயிரினம் அழிவில் இருந்து பாதுகாக்க இந்த ஓசோன் படையும் படை மண்டலமும் உதவி புரிகின்றது அடுத்ததாக நாம் பார்க்க இருக்கும் மண்டலம் இடை மண்டலம் இதனை மெசோன் மண்டலம் எனவும் அழைப்பார்கள் படை தெளிப்பு எல்லையிலிருந்து மெசோன் தெளிப்பு எல்லை வரை இது பறந்து காணப்படுகின்றது ஏறத்தாழ ஐம்பது கிலோமீட்டர் தொடக்கம் தொண்ணூறு கிலோமீட்டர்கள் வரை இந்த மண்டலம் பரம்பி காணப்படுகின்றது இம்மண்டலம் புத்துயிரத்துக்கு ஏற்ப வெப்பநிலை குறைவடைந்து செல்லக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது வளிமண்டலத்தில் மிக தாழ்ந்த வெப்பம் கொண்ட பகுதி இதுவாகும் குறிப்பாக மெசோன் தரிப்பெல்லையில் மைனஸ் தொண்ணூறு பாகை செல்சியஸ் அளவில் வெப்பம் நிலவுகின்றது என கூறப்படுகின்றது வளிமண்டல அடர்த்தி வீதம் குறைவாக இந்த பகுதியில் காணப்படுகின்றது இங்கு நைதரசன் வாயு ஓரளவு செறிவாக காணப்படும் எழுபது கிலோமீட்டர் உயரமான தாளுடை மண்டலத்தில் மாறியின் மேலை காட்டுகளுடன் செல்வாக்கு வலிமை கொண்டு இது காணப்படும் ஒரு செக்கனுக்கு எண்பது மீட்டர் வேகமாக இந்த மண்டலமானது செயற்படுகின்றது அடுத்ததாக நாம் பார்க்க இருக்கும் மண்டலம் வெப்ப மண்டலம் மோசோன் தரிப்பு எல்லைக்கு மேல் அமைந்துள்ள மண்டலமாக இந்த வெப்ப மண்டலம் காணப்படுகின்றது உயரம் கூட கூட வெப்பநிலை கூடுவதால் இது வெப்ப மண்டலம் என அழைக்கப்படுகின்றது நைதரசன் வாயு இவ்வளிமண்டலத்தில் தாழ்ந்த பகுதியில் அதிக அளவில் செறிந்துள்ளன சூரிய கதிர்வீசலில் குறைந்த அளவு கதிர்வீசலை உறிஞ்சும் இயல்பை இந்த வெப்ப மண்டலம் கொண்டுள்ளது அடுத்ததாக நாம் பார்க்க இருக்கும் மண்டலம் புறமண்டலம் இந்த புறமண்டலமானது ஏறத்தாழ எழுநூறு கிலோமீட்டர் உயரத்தில் அமைந்துள்ளது இதனை 
காந்த மண்டலம் எனவும் அழைத்துக் கொள்வார்கள் அயன மண்டலத்தின் ஒரு முக்கிய பகுதியாக இது காணப்படுகின்றது இங்கு அரை வரிசைகள் அயனாக்கப்பட்ட துணிக்கைகள் அதிக அளவில் சொறிந்துள்ளன வளிமண்டல அடர்த்தி குறைவாக இங்கு காணப்படுகின்றது வானொலி அலைகள் செய்மதிகள் செய்மதி பரிமாற்றங்கள் பெறுவதற்கு இந்த பகுதியின் இயல்பே முக்கிய காரணமாக கருதப்படுகின்றது இவ்வாறு வளிமண்டலத்தில் மாறன் மண்டலம் படை மண்டலம் இடை மண்டலம் அயன மண்டலம் போன்றன வியாபித்து காணப்படுகின்றன ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வளிமண்டல கட்டமைப்பு தொடர்பான விவரங்கள் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல் ஆனதாக அமைந்திருக்கும் என நான் நினைக்கின்றேன் மேலும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கின்றேன் நன்றி